。除了刚开放的匹诺康尼，星穹铁道其实已经预想了未来八颗星球，或者说八个区域的设定。它们分别是罗斯星、萨尔索图、比尔波因特、塔利亚、温瓦克、泰克安、塔拉萨和格拉莫。罗斯星就是罗斯固姆的星球，这颗星球本来就要人员枯竭了，但上面的机械生命罗斯族用即将枯竭的星球为燃料，创造了巨大的星体差分机。这种机器不停地进行演算，最终为罗斯星模拟出了超生态系统，从而将这颗行将消亡的行星变为了新的家园。从位面球刻画的星球形状来看，罗斯星的机械元素非常浓厚，相信上面的机械生命也不会是普通的人形，非常值得期待。萨尔索图是一颗停止自转的星球，没有自转导致星球的其中一面酷热难当，另一面严寒无比，只有在晨昏线附近才有着适宜生命生存的温度。曾经的萨尔索图上有着移动城市压着晨昏线飞行，不过唯二的两座移动城市因为互相争斗毁灭了。如果开放萨尔索图这个区域，我们可能只能看到一片废墟。蒂尔波因特是星际和平公司的总部，是个嘎嘎赚钱的地方。不过要在总部工作，等级得在 P 三十六以上，所以去那里赚钱还是很困难的。不像拼多多零元秒杀二零二四元游戏津贴，没有门槛，点击就能参与。这波福利活动是拼多多为了回馈用户才搞的，不需要拉人操作，全靠运气和手速。我也是简单试了一下，没想到直接就能到账。二零二四元抽黑天鹅和花火，简直不要太轻松，直接拿下两个人的专五也不肉疼，伤害瞬间拉满。活动链接我就放在视频下方和评论区置顶评论中了，链接还在就还有，赶紧叫上好兄弟一起薅羊毛吧！祝大家欧气满满，一发入魂。接着说第四个地区塔利亚，塔利亚曾被称为繁星垃圾场，猎星战士让星球上遍布辐射污染，一群星际盗贼为了逃脱巡海游侠的追捕，在这里定居。随后这里盗贼越来越多，他们也建立了属于盗贼的秩序，但总体来说塔利亚还是比较混乱的。如果开放这个区域，我们可能会去到里面的丁可镇。温瓦克是颗狭小拥挤的星球，不过这颗星球上的生态非常特别，有一颗叫西斯腾的大树，一刻不停地结出果实，这些果实中甚至会诞生魔王。魔王一醒来就会向温瓦克的生态宣战。虽然温瓦克的居民最终会战胜魔王，但这个魔王每六十年就会出现一次。后来有外来者发现，魔王其实是一度绝种的星际虫类，而西斯腾大树其实是高等文明的物种恢复系统。于是外来者删除了魔王的数据，魔王从此再也不会从西斯腾大树中诞生。然而没有了魔王，温瓦克上本来同仇敌忾的土著开始了内斗。狭小的温瓦克容不下这种争斗，土著最终灭绝了。除了西斯腾大树，温瓦克还有一个比较出名的设定，那就是天才俱乐部的原始博士曾在这颗星球上做实验。这个实验的名称为反祖实验，猜测就是把物种往祖先的方向进化。如果能去温瓦克，那么肯定能找到许多关于原始博士的线索。泰克安星原本是一颗沉船港星球，就是放置损坏的星际飞船的地方，被公司派到这里工作，甚至相当于是流放。但后来公司的传统项目部开发了一种叫做泰克安机动球的运动，这里一瞬间变成了体育竞技的天堂。身着推进器的运动员在变幻莫测的立体赛道上疾驰，这为泰克安带来了莫大的经济效应。他摇身一变成了光辉华丽的繁星竞技场。塔拉萨也是一颗多次出现在剧情文本中的星球，在福玄的角色故事里，我们就能发现他的师傅曾去调查过塔拉萨，还发现这颗星球上存在一种叫做恶魔潮的大潮汛。因为这种大潮汛，仙州联盟在塔拉萨吃过败仗。在塔拉萨有一个叫做伊须魔州的地方，这个地方也跟仙州联盟关联很大，因为大鱼仙州就是在伊须魔州陨落的。大鱼陨落时，伊须魔州人还没有自己的文字和文化，他们将陨落的仙州看作天上掉落的宫殿，并且将自己视为大鱼的某种延续。后来，伊须魔州人逐渐了解了真相，还和仙州联盟成为了贸易伙伴。伊须魔州的原住民被称为水居者，他们成年后颈部会变为鳃的形状，所以水居者既能在地面生活，也能游入海底，在海底创造文明。最后一个要说的地区是格拉莫帝国，这个帝国非常古老，在环宇蝗灾期间就存在了。为了抵抗环宇蝗灾，格拉莫的女皇泰坦尼亚下令制造了身披机械战甲的骑士，这些骑士如同专门对抗虫群而生，他们消灭着威胁星系的灾厄。然而战胜虫群后，这些在天上飞行的机械骑士越来越像他们曾经的敌人，为战而生的机器最终让格拉莫陷入无穷的战火，整个格拉莫文明也因此消失。这个区域如今只剩下尘埃与残骸，开放的可能性比其他区域要低。可以发现，我刚才介绍的八个区域，其中一半的区域都有成为新地图的潜质。不过，匹诺康尼的冒险才刚刚开始，还有一些仙州也等着我们探索。要真正见到以上区域，恐怕还要等上一段时间。那么，视频到这里就结束了。看完记得点个赞，我们下期星穹铁道。剧情解读，再会，拜拜。